ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் அண்ட் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனல் அண்ட் விக்னேஷ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எஸ்எஸ்சி ஜிடியோட கம்ப்ளீட் மேக்ஸ் செட்டு பார்க்க போகிறோம் அதாவது பதினொன்றாம் தேதி ரெண்டாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்த ஷிஃப்ட் ஒன்னோட இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு கொஷனுமே பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம சேனலில் யார் யாரெல்லாம் ஜிடி ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நேத்தோட அப்ளை பண்ற அந்த டேட் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சு போச்சு சரியா எஸ்டர்டே நேத்தோட ஸோ வேகன்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலாயிரம் இதுக்கு மேலேயும் போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு நான் தமிழில் கூட வச்சிருப்பேன் ஸோ இந்த எக்ஸாம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்க பாருங்க நான் இப்போ வீடியோவில் கொண்டு வர போறேன் ரயில்வே குரூப் டி கொஸ்டினை விடவும் கொஸ்டின் லெவல் ஈஸியா இருக்கும் எல்லா கொஸ்டினையும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கொஸ்டினையும் மைண்ட்லேயே அடிக்கலாம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் ஆன்சர் பண்ணலாம் டென் செகண்ட்ஸில் ஆன்சர் பண்ணலாம் பேப்பர் பென் யூஸ் பண்ணால் கூட ஒரு ஸ்டெப் ரெண்டு ஸ்டெப்புக்கு மேலே ஆகாது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கிளியர் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் ஸோ எத்தனை பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியணும் ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நான் நிறைய வீடியோஸும் மேக் பண்ணுவேன் நோ ப்ராப்ளம் அண்ட் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரயில்வே அண்ட் எஸ்எஸ்சி இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் என்ன ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமா உங்களுக்காக நிறைய 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 விஷயங்கள் எல்லாம் வரப்போகுது ஸோ வாங்க அதிகம் பேசாம வீடியோக்குள்ள போகலாம் அண்ட் இது வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் செட்டு தான் சரியா ஸோ உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் எந்தெந்த சாப்டர்ல இருந்து எத்தனை எத்தனை கொஸ்டின் வரும் ஃபிக்ஸட் பேட்டர்ன் தான் ஜிடி வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பேட்டர்ன் இதுல இருந்து இத்தனை கொஸ்டின் தான் அதுல இருந்து அத்தனை கொஸ்டின் தான் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோவும் வேணுமா அப்படின்னு எனக்கு மறக்காம சொல்லுங்க நீங்க கேட்டீங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்றேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகணும் இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் உங்களுக்கு இருக்கும் பதினொன்னாம் தேதி ஷிஃப்ட் ஒன் நடந்த இந்த இருபத்தஞ்சு கொஸ்டினுமே நம்ம இப்ப ஒன் பை ஒன்னா பாக்கலாம் எப்பயும் போலீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல பேப்பர் பென் இல்லாம மைண்ட் மெத்தட் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் செகண்ட் மெத்தட் ஷார்ட் மெத்தட் சரியா ஒரு டூ டூ த்ரீ ஸ்டெப்ஸ்ல எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் ஸோ வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் மறக்காம எப்படி இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் அதாவது சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க உங்களோட ஜிடி பேட்டர்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளிஃபிகேஷனில் ரெண்டு கொஸ்டின் வந்துருது ரெண்டுமே போர்ட் மாஸ் ரூல் வச்சு சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான பேட்டர்ன் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க சரியா அதனால் போர்ட் மாஸ் அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போகலாம் சரியா அதாவது இப்போ நீங்கள் இது வரைக்குமே ஐடியா இல்லாமல் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கும் புரியணும் அட்வான்ஸாக ரொம்ப நாளாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறேன் அவங்களுக்கும் புரியணும் சரியா போர்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது போர்ட் மாஸே கிடையாது ஆக்சுவலி அது வி போர்ட் மாஸ் அதில் வி போர்ட் மாஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல டிவைட் இருக்கு நீங்க பாட்டுக்கிட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ டிவைட் பை டூ என்ன ஆகும் ஒன்னு ஆயிரும் இது ஃபுல்லா இல்லையா அந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கும் நீங்க பண்ணக்கூடாது சர்டைன் ப்ரொசீஜர் இருக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க டிவைட் பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு அதுதான் இந்த வி போர்ட் மாஸ் அதனால வி போர்ட் மாஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வி ஃபார் வினிகுலம் பீனா பிராக்கெட் ஓனா ஆஃப் டினா டிவிஷன் எம்னா மல்டிபிளிகேஷன் ஏனா அடிஷன் எஸ்னா சப்ட்ராக்ஷன் அதாவது போர்ட் மாஸ் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணக்கூடிய சிம்பிளிஃபிகேஷன் நீங்க இந்த ஆர்டர்ல தான் போகணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வி இருக்கான்னு பார்க்கணும் அடுத்து பி ஆன்னு பார்க்கணும் அடுத்து ஓ ஆன் பார்க்கணும் அடுத்து டி ஆன்னு பார்க்கணும் அடுத்து எம் ஆன்னு பார்க்கணும் அடுத்து ஏ ஆன்னு பார்க்கணும் எஸ் ஆன்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த ஆர்டர்ல தான் நீங்க கொஸ்டின்ஸை சால்வ் பண்ணணும் வினிகுலம் மோஸ்ட்லி நீங்க எங்கேயும் பார்த்துருக்க முடியாது ஆனால் கேட்பாங்க கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது வினிகுலம் இஸ் நத்திங் பட் பார் இருக்கும் ஒரு நம்பருக்கு மேல பார் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு கூட இதுக்கு பக்கத்துல பிராக்கெட் இல்லாம இந்த டூக்கு பக்கத்துல இன்டூ ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் எப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுதான் வினிகுலம் ஸோ நீங்க அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணுறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா இப்போதான் நான் கொஸ்டினுக்கே
நீங்கள் ஃபஸ்ட் அடிஷன் பண்ணிட்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணிட்டு கூட அடிஷன் பண்ணலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு டிவைட் பண்ணணும் அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் ஸோ அந்த பிராக்கெட்டை நான் மைண்ட்லேயே க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ ஃபோர் டிவைட் பை டூ என்ன வரும் டூ தான் இல்லையா ஏன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ என்ன வரப்போகுது ஃபோர் இங்கே ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டின் பை ஃபோர் அப்போ அந்த பிராக்கெட்டில் லாஸ்ட்டாக என்ன தான் இருக்குது தேர்ட்டீன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் கரெக்டாக தேர்ட்டீன் பை ஃபோரு ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போது அந்த ஃபோரோ ஃபோரோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் அதனால் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் பை ஃபோர் அப்போ அந்த பிராக்கெட்டை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் பை ஃபோர் வரும் இப்படி தான் நான் பண்ணுவேன் நார்மல் மெத்தடாக சும்மா கொஸ்டினே மறுபடியும் எழுதுறதெல்லாம் நான் பண்ணவே மாட்டேன் இப்போ பிராக்கெட்டே க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்களா பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது ஃபைவ் ஒன் பை டூ அதை நீங்கள் இம்ப்ராப்பர் ஃபேக்ஷனாக மாற்றினீங்கன்னா டூ ஃபைவ் சார் டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் பை டூ கரெக்டாக பொதுவாக இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனில் அடிஷன் இல்லை மல்டிப்ளிகேஷன் சாரி அடிஷன் இல்லை சப்ராக்ஷன் அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் எடுக்கலாம் அது ஒரு மெத்தட் இல்லை அப்படின்னா டினாமினேட்டரை சேம் பண்ணுங்க எப்பயுமே டினாமினேட்டரை சேம் பண்ணிங்கன்னா மைண்ட்லேயே அடிக்கலாம் அதாவது இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் ஆக்குதுங்க இங்கே ஃபோர் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இன்டூ டூ இங்கே மட்டும் பண்ணால் பார்த்தா அது மேலேயும் பண்ணணும் ஸோ கீழேயும் இன்டூ டூ மேலேயும் இன்டூ டூ பண்ணனா இங்கே ஃபோர் வந்துடும் டினாமினேட்டரில் ஸோ அந்த ஃபோரை மறந்துடுங்க டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் என்ன தரும் மைனஸ் செவன் கரெக்டாக அப்போ எனக்கான ஆன்சர் மைனஸ் செவன் பை ஃபோர் அது எங்கே இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ என்னால் இந்த கொஷினுக்கு இதை பார்த்த உடனே மைண்ட்லேயே டைரெக்டாக ஒரே சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் பண்ண முடியும் நீங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன் இதே மாதிரி சால்வ் பண்ணுவீங்களான்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் டென் ஒன் பை த்ரீ டிவைடட் பை ஃபைவ் பை த்ரீ ஆஃப் டென் ப்ளஸ் divided by 3 minus 1 bracket then in or or issue na ungalku solla nu irupa padra ipo 5 by 3 divided by 2 by 3 abdin irukken veengla inda divide abdingaradhu enna mean pannudhu inda 5 by 3 divided by 2 by 3 adukapra inda 5 by 3 idu abdi epdi pona ulta irum 3 by 2 ipdi airuma so na enna solluva abdina divide enga la neenga paakringalo adha multiply symbol ah panni pakkathula ulla tama ulta pannikonga nu solla ஏன்னா இந்த இடத்துல உள்டா பண்றது பேப்பர் பென்ல நீங்க மைண்ட்ல என்ன பண்ணலாம் இன் டூ த்ரீ பை டூ பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ ரூல் என்ன நமக்கு போர்ட் மாஸ் அப்படிங்கறது ரூல் இது ஒரு ஒரு தடவையும் எழுதக்கூடாது மைண்ட்ல வைக்கணும் நீங்க சரியா பிராக்கெட் 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 ரெண்டு மூணு பிராக்கெட் இருந்ததுன்னா உள்ள என்ன பிராக்கெட் இருக்கோ அதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும் சரியா அப்ப பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன வரணும் ஆஃபுக்கு வரணும் இங்க ஆஃப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் குழப்பிக்காதீங்க பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுங்க பிராக்கெட் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணலாம் இங்க என்ன இருக்கு ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை த்ரீ இல்லையா ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை த்ரீ அப்புறம் டென் மைனஸ் ஒன் நைன் அப்போ நைன் பிளஸ் ஃபோர்டீன் பை த்ரீ கரெக்டா இந்த பிராக்கெட்டை மட்டும் நான் சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னா நைன் பிளஸ் ஃபோர்டீன் பை த்ரீ எனக்கு வருது த்ரீ நைன்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் பிளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் பை த்ரீ அப்போ சாரி ஆக்சுவலா எனக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல கோல்டு ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்தாலும் கொஞ்சம் நான் பேசும்போது ஸ்லோ ஆகிட்டாலும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரியலி வெரி சாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெக்கவர் ஆகிட்டு இருக்கேன் மோஸ்ட்லி இப்போ பரவாயில்ல இப்போ ஒன் வீக் பேக்லாம் பயங்கரமாக இருந்துச்சு சரியா ஸோ சாரி அப்போ அதை நான் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பிராக்கெட் ஃபுல்லாக எனக்கு க்ளோஸ் ஆகுது ஃபார்ட்டி ஒன் பை த்ரீன்னு எனக்கு கிடைக்கிது ஓகே இந்த பிராக்கெட் க்ளோஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பை த்ரீ வெளியே என்ன இருக்குது ஆஃப் இருக்குது இங்க 5 பை த்ரீ இருக்கு தென் இந்த இடத்துல டிவைடட் பை இருக்கு டென் ஒன் பை த்ரீ என்ன பண்ண சொல்லலாம் தேர்ட்டி ஒன் பை த்ரீன்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இது வரைக்கும் உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க இங்க உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க ஸோ இங்க டிவைடு சிம்பிள் இருக்கு இங்க ஆஃப் சிம்பிள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் அதை என்ன பண்ணிட்டீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்ப பெரிய பிராக்கெட் தான் இருக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அடுத்து நீங்க ஆஃப் தான் பண்ணணும் டிவைட் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும் ஸோ நான் இங்க ஆஃப் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்
ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் வீடியோவில் இப்போ நான் சால்வ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் தப்பே வராது பட் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறதுக்கு நிறையா சான்ஸ் இருக்குது பட் இந்த ஸ்டெப்பை வி போர்ட் மாதம் ட்ரை பண்ணுங்கள் தப்பு வராது ஏன்னா ஜிடி கான்ஸ்டபிளில் எல்லா ஷிஃப்ட்லேயும் எந்த ஷிஃப்ட் நான் எடுத்து பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேள்வி சிம்பிளிஃபிகேஷனாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்குது சரியா ஸோ நீங்கள் எஸ்எஸ்சி சிஜிஎல் இல்லை சிஹெச்எஸ்எல் இல்லை சிபிஓ அந்த மாதிரி ஐ லெவல் எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சிலேயே இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஐ லெவலான எக்ஸாம் சிஹெச்எஸ்எல் இன்னும் நாலஞ்சு நாளில் நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது அதுலேயும் பல்கான வேகன்சிஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு தெரியல இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை வச்சு ஜீரோ லெவலில் இருந்து யாராவது கிளாஸ் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஆப்பில் சூப்பரான கோர்ஸ் போய்ட்டு இருக்கு ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணி அவங்க ப்ரிப்பரேஷனையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க லேர்ன் வித் விக்னேஷ் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் போட்டு லாகின் பண்ணிருங்க ஆப்போட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இல்லை ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நீங்களே லேர்ன் வித் விக்னேஷ்னும் டைப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டோருன்னு இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா கோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளே போங்க கீழே போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் ஸோ இதில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் சிபிஓ ஸ்பெஷல் மேக்ஸ் கோர்ஸ் ஸோ இந்த கோர்ஸை நீங்கள் பை பண்ணிங்க அப்படின்னா அதாவது ஐ லெவல் சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் சிபிஓ எம்டிஎஸ் ஜிடி மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் ஃபுல் மார்க்ஸோட எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணுவீங்க நான் கேரண்டியாக சொல்கிறேன் ஏன் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு அப்படின்னா இதில் ஒரு இதில் டெமோ வீடியோஸும் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள் பார்க்காம யாரும் பை பண்ண வேணாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க ஸோ நான் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு ஃபவுண்டேஷன் பேட்ச் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஜீரோ லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்து முடிஞ்ச எக்ஸாம் கொஷின் கூட எல்லா கொஷினும் இருக்கும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் டைப் வைஸ் இருக்கும் சாப்டர் வைஸ் இருக்கும் ஏ டு செட் எல்லாமே இருக்கும் கொஷின்ஸ் இன்க்ளூடட் சிஜல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி 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 நைன்டீன் எயிட்டீன் ஃபிலிம்ஸும் இருக்கும் மெயின்ஸும் இருக்கும் சிஹெச்எஸ்எல்லையும் அதே மாதிரி லேட்டஸ்ட் டிசிஎஸ் பேட்டர்ன் கொஷின் தான் எல்லாமே சிபிஓவில் கால்குலேஷனுக்கு செப்பரேட்டான கிளாஸஸ் இருக்கும் வித்தவுட் பேப்பர் அண்ட் பென் டெக்னிக்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் கான்செப்ட் சொல்ல அதாவது ஒரு கொஷின் இருக்குன்னா அதை டீட்டெயிலாக சொல்லிட்ட பிறகு தான் பேப்பர் பென் இல்லாமல் எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ மினிமம் டூ டு த்ரீ மெத்தட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் சரியா கான்செப்ட்ஸும் டீட்டெயில் கிளாஸஸும் இருக்கும் மல்டிப்புள் அப்ரோச்சோட சொல்லியிருப்பேன் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ப்ராக்டிஸ் எதுவும் தேவைப்படாது கிளாஸ் நோட்ஸும் இதிலே கொடுத்துருவேன் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் அட்வான்ஸ் மேக்ஸில் அண்ட் உங்களுக்கு இதில் வீக்லி வீக்லி லைவ் செஷன்ஸ் இருக்கும் வீக்லி லைவ் ஸோ அதில் என்னெல்லாம் டவுட்ஸ் இருக்கோ உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனில் ஸோ அதை நானே கிளியர் பண்ணிடுவேன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க மறக்காமல் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அதாவது கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் இல்லைனா ஜிசிடி கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே எச்சிஎஃப் தான் எச்சிஎஃப்னாலும் இந்த கிரேட்டஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர்னாலோ இல்லை ஜிசிடினாலோ எல்லாமே ஒன்று தான் அதாவது இந்த டூ டு த பவர் த்ரீ இன்டூ த்ரீ டு த பவர் ஃபைவ் அதே மாதிரி த்ரீ டு த பவர் த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் டு த பவர் டூ ரெண்டுத்துக்கும் எச்சிஎஃப் என்னன்னு கேட்குறாங்க கான்செப்டில் கிளியராக இருக்கிறவங்க பார்த்ததுமே அந்த கொஷினுக்கு பேப்பரும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை த்ரீ பவர் த்ரீ தான் ஆன்சர்னுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லாதவங்களுக்கு இது ஒரு பயங்கரமான கொஷினாக கூட தெரியலாம் அதாவது என்ன அப்படிங்கிறத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எச்சிஎஃப் அப்படின்னா என்னன்னா ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஃபேக்டர்னா காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காமன் அப்படின்னா பொதுவாக இருக்கணும் இல்லையா அதை தான் காமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹையஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும் ஸோ அதாவது இதில் இதில் ஒரே நம்பர் இதில் ஒரே நம்பரால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இது போகணும் அப்படிங்கிறத தான் இது மீன் பண்ணுது சரியா சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ டு த பவர் ஃபைவை வச்சு இதை டிவைட் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடியதே டூ டு த பவர் த்ரீ தான் டூ டு த பவர் ஃபைவ் வச்சு எப்படி அடிப்பீங்க ஸோ மேலே உள்ள நம்பர் பெருசாக இருந்தாலும் சரி சின்னதாக இருந்ததுன்னா ரிமைனிங் இருக்கும் இல்லையா
அப்படி இருக்கும் போது காமனா இல்ல அப்படின்னும் போது டூ வே ஆன்சர்ல வராது ஸோ இங்க ஆன்சர்ல டூ இருக்கு வராது இங்க ஆன்சர்ல டூ இருக்கு வராது அடுத்து ஃபைவ் இங்க இருக்கு ஃபைவ் இங்க இருக்கா ஸோ ஃபைவும் வராது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ல எலிமினேட் பண்ணியே எச்சிஎஃப் கான்செப்ட்ல கிளியரா இருக்கிறவங்க ஆப்ஷன் டி நடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்போ இதுல காமனா என்னதான் இருக்கு த்ரீ தான் இருக்கு அதுலயும் நீங்க எடுக்கக்கூடிய பவர் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணணும் அதாவது இந்த இடத்துல நான் த்ரீ டு த பவர் த்ரீ எடுக்கிறேன்னா த்ரீ டு த பவர் த்ரீ எடுக்கிறேன்னு வைங்க இது கம்ப்ளீட்டா கேன்சல் ஆயிரும் அதே த்ரீ டு த பவர் த்ரீ இங்கேயும் கம்ப்ளீட்டா கேன்சல் ஆயிரும் இதே நான் த்ரீ டு த பவர் ஃபைவ் எடுத்துட்டேன்னா இங்க கம்ப்ளீட்டா கேன்சல் ஆகும் ஆனா இங்க த்ரீ டு த பவர் ஃபைவ் ரெண்டு த்ரீ வந்து கீழே நிற்கும் த்ரீ டு த பவர் டூனு கீழே நிற்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஹெச்சிஎஃப் கேட்கறாங்களா ஆ த்ரீ பவர் டூ ஸோ இன்னொரு ஒரு ஷார்ட் கட் நான் சொல்றேன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பவர் பேஸ்டு கொஸ்டின் கொடுத்தா பவர் பேஸ்டு கொஸ்டின் கொடுத்தா எல்சிஎம் கேட்டால் எச்சிஎஃப் கேட்டால் என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம் கேட்டா இருக்கிறதுலே காமன் நம்பரை சூஸ் பண்ணிக்கணும் அதுல பெரிய பவர் பிக் பவர் என்னமோ அதுதான் உங்களோட ஆன்சர் சரியா இதை எச்சிஎஃப் கேட்டா காமனா இருக்கிற ஒரு டேம் அண்ட் ஸ்மால் பவர் அதுதான் உங்களோட ஆன்சரா இருக்கும் என்ன இது ஷார்ட் கட் புரியலையே ப்ரோ அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன் இப்ப இதுல எச்சிஎஃப் கேட்டிருக்காங்களா காமனா இருக்கணும் ஸ்மால் பவரா இருக்கணும் காமன் எதுல இருக்கு காமனா இதுல த்ரீ தான் இருக்கு அதுல சின்ன பவர் எது த்ரீ டு த பவர் த்ரீ தான் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஸோ கான்செப்டும் சொல்லிட்டேன் ஷார்ட்டா எப்படி சொல்றது அந்த ஷார்ட் கட் அதையும் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போறேன் இஃப் பி இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் தேன் கியூ then by what percent q is more than p appo 40 percentage na enna enoda percentage complete video paakadavanga paarenga idella mind question idukala paper and pen use panna kudad 40 percentage na nama 2 by 5 nu solrom appo p da 40 percentage less appo 5 la 2 poidudu 3 da correct ah appo p vandu 3 q vandu 5 correct ah அப்ப இவங்க கேக்குறது கியூ எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு கியூ ரெண்டு அதிகமா இருக்கு தேனுக்கு பக்கத்துல பி தான் வருது சோ டூ பை த்ரீ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் வித்வுட் பேப்பர் அண்ட் பென் ஆனா இது நிறைய பேருக்கு புரியாது நான் இப்ப உங்களுக்கு டீட்டெயிலாகவும் சொல்றேன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபிராக்ஷனா எப்படி மாத்தி சொல்லுவோம் டூ பை ஃபைவ் சொல்லுவோமா இவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா பி இஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் லெஸ் அப்ப பி கியூ அஞ்சுல ரெண்டு கம்மி பி அப்போ பி மூணு கியூ அஞ்சு கேட்கப்பட்டது <coughs> 4,000 After allowing a discount of 15%, what is the 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 marked price of the article? <coughs> so, போனீங்கன்னா அதில் எம்ஆர்பின்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதில் டிஸ்கவுண்ட் இல்லாமல் நம்ம யாருமே வாங்கவே மாட்டோம் இல்லையா எம்ஆர்பியில் ஒரு ரேட் இருக்கும் அவங்களே ஏற்றி தான் இறக்குவாங்க சரியா டிஸ்கவுண்ட்டுன்ற பேரில் ஸோ இவங்க சொல்கிறது என்னென்னா இங்கே அந்த மாதிரி தான் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபோர் ட்ரிபிள் செவனுக்கு பொருளாக வாங்கியிருக்காங்க அப்போ மார்க்கடு ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜுங்கிறத நான் கேன்சல் பண்ணனா த்ரீ பை டுவெண்ட்டின்னு எனக்கு வரும் அப்போ இருபது ரூபாயில் மூணு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பதினேழு ரூபாய்க்கு இவங்க வாங்கியிருக்காங்க கரெக்டாக பதினேழு ரூபாய்க்கு இவங்க வாங்கியிருக்காங்கன்னா அப்போது இருபது ரூபாய் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த இருபது என்ன அப்போ எனக்கான ஆன்சர் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டியோட மல்டிப்ளாக இருக்கும் டுவெண்ட்டியை நான் ரெண்டாக பிரிச்சேன்னா டூ இன்ட்டு டென் அப்போ எனக்கான ஆன்சர் டூலையும் போகணும் டென்லையும் போகணும் அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் ஆப்ஷன் சி ஏன் இதுதான் டூலையும் போகும் டென்லையும் போகும் மற்றதெல்லாம் டூவில் போகும் ஆனால் டென்ல போகும்போது பாயிண்ட் வரும் ஸோ என்னோட அப்ரோச் இப்படி தான் இருக்கும் யாராவது இந்த கொஸ்டினை டஃப்னு நினச்சிங்களா இல்லை பேப்பர் பென்னோட போடணும்னு நினச்சிங்களா நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் டிஸ்கவுண்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ
அப்போ த்ரீ பை டுவெண்ட்டி சரியா அப்போ மார்க் பண்ணது இருபது ரூபானா விற்றது அதில் மூணு ரூபா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி பதினேழு ரூபா ஓகேவா அப்போ பதினேழு ரூபாக்கான வேல்யூ இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருபது ரூபாக்கான வேல்யூ அப்போ கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் இருபதில் போகணும் இல்லையா டுவெண்ட்டியில் டிவைட் ஆகணும் டுவெண்ட்டியில் டிவைட் ஆகணும்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக டூலேயும் டிவைட் ஆகணும் டென்லேயும் டிவைட் ஆகணும் டூ அண்ட் டென் ரெண்டுத்துலேயும் சேர்ந்து டிவைட் ஆகுதுன்னா இந்த ஒரு ஆப்ஷன் தான் ஆப்ஷன் சி ஸோ நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் இப்போ நான் பேப்பர் பென் மெத்தட் சொல்கிறேன் டிஸ்கவுண்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணே மூணு கான்செப்ட் தான் சிபி வாங்கின விலை எஸ்பி தான் விற்ற விலை எம்பி மார்க் பண்ண விலை அதில் ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிருப்பாங்க அது மார்க்கு ப்ரைஸ் இதுலேருந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தான் இதுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி வாங்கின விலையிலேருந்து மேலே வச்சு தான் மார்க் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நான் ப்ராஃபிட் லாஸில் டீ டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் இதில் ஷார்ட்டாக என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் சரியா அப்போது 15% பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் நான் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றினேன்னு வைங்களேன் ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் த்ரீ பை டுவெண்ட்டின்னு வரும் அப்போது இருபது ரூபாயில் மூணு ரூபா டிஸ்கவுண்ட்டு அப்போது பதினேழு பை இருபது இந்த பதினேழு தான் எஸ்பி டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு அப்புறம் பதினேழு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருக்காங்க எம்பி இருபதுக்கு மார்க் பண்ணி பதினேழுக்கு விற்றுருக்காங்க ஸோ அந்த பதினேழு தான் ஃபோர் ட்ரிபிள் செவன் அப்படின்னா இருபது என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ எப்படி போடுவீங்க இந்த ஃபோர் ட்ரிபிள் செவன் தான் இந்த செவன்டீன் அப்படின்னா இன்ட்டு டுவெண்ட்டி என்னன்னு ஸோ நான் இந்த இன்டூ டுவெண்ட்டியை தான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அப்பயே ஆப்ஷனில் எடுத்து அடிச்சிட்டேன் இப்போ கேன்சல் பண்ணுங்கள் செவன்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் ஒன் தேர்ட்டி செவன் செவன்டீன் எயிட் சார் ரிமைனிங் ஒரு ஒன் ஒன் டூ எயிட்டி ஒன் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூ எயிட்டி ஒன் இன்டூ டூ என்ன டூ டூ எயிட் சிக்ஸ்டீன் ரிமைனிங் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ ஒரு ஜீரோ ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் தான் உங்களோட மார்க்கடு ப்ரைஸ் எம்பி அது ஆப்ஷன் சி ஓகேவா இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளியராக அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் இந்த ப்ரைசஸ் ஆஃப் டூ ஆர்டிகல்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ த்ரீ இஸ் டூ டூ ரெஸ்பெக்டிவ்லி த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டிகல் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் தட் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டிகல் இஸ் டிக்ரீஸ்ட் பை எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இஃப் த நியூ ரேஷியோ ஆஃப் த ப்ரைசஸ் ஆஃப் போத் ஆர்டிகல்ஸ் இஸ் செவன் இஸ் டூ த்ரீ ரெஸ்பெக்டிவ்லி தென் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதுவும் ஒரு நல்ல கொஸ்டின் தான் ஆனால் பேப்பர் அண்ட் பேனில் தான் போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கட்டாயம் இல்லை சரியா ரெண்டு ஆர்டிகல் இருக்கு அதோட ரேட் சிபி வாங்கின விலை த்ரீ இஸ் டூ டூ சரியா ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து அதில் ஃபஸ்ட்டு பொருளோட விலையை வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறீங்க ரெண்டாவது பொருளோட விலையை வந்து எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணிடுறீங்க பண்ணிவிட்டு அந்த ஒரிஜினல் ரேட்டை கேன்சல் பண்ணி செவன் இஸ் டூ த்ரீங்கிற ரேஷியோவில் தரீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பொதுவாக அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டு ரேஷியோவில் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இத்தனை பர்சன்டேஜ் ஏற்றிருக்கோம் இத்தனை பர்சன்டேஜ் இறக்கியிருக்கோம் அப்படின்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் ரேஷியோவில் வச்சு பர்சன்டேஜில் ஏற்றுறது கஷ்டம் பாயிண்டில் வரும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்கன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் டபுள் ஜீரோ தான் செக்கணும் இல்லை முப்பது ரூபான்னு கூட நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் சரியா அப்போ நான் இந்த ரெண்டு ஆர்டிக்கலோட ப்ரைஸாக முந்நூறுரூபா இரநூறுபா அப்படின்னு ஏற்றிக்கிறேன் முந்நூறுபா இரநூறுபா அப்படின்னு ஏற்றிக்கிட்டேன் அப்படின்னா முந்நூறில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் நூற்றி இருபது ஸோ நானூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு ஏற்றிருக்காங்க சரியா நானூற்றி இருபதை கேன்சல் பண்ணி தான் ஏழுன்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏழு எப்போ நானூற்றி அறுபது ஆகும் ஏழு எப்போ நானூற்றி இருபது ஆகும் சாரி ஏழு எப்போ நானூற்றி இருபது ஆகும் இன்டு அறுபது பண்ணும்போது அப்போ இந்த மூணையும் இன்டு அறுபது பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது நூற்றி வருது இரநூறுபா எப்போ நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆகும் இருபது ரூபா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது இரநூறுல இருபது ரூபாங்கிறது பத்து பர்சன்டேஜ் ஸோ எனக்கு ஆனால் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஸோ எத்தனை பேருக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க சிக்ஸ்த்து சம் சொன்ன மைண்டு மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட்லேயே புரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறவங்க மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கீங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் இப்போ நார்மல் மெத்தடோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸாக பார்த்த உடனே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ரேஷியோவை த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட்னு மாற்றிக்கிறேன் டபுள் டபுள் ஜீரோ சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா ரெண்டுத்துலையுமே கேன்சல் ஆகிரும் த்ரீ இஸ் டூ டூ தான் வரப்போகுது ஃபஸ்ட் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரடில் டென் பர்சன்டேஜுங்கிறது தேர்ட்
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் மணிஷ் பாட் புக்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர் புக் அண்ட் சோல்டு தம் அட் த ரேட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ பர் புக் வாட் வில் பி த லாஸ் ஆன் செல்லிங் செவன் புக் ஸோ கொஸ்டினில் ஒன்றுமே இல்லை இதை அடுத்து நான் சொல்லவே போகிறதில்ல நீங்களே தான் அடிக்க போகிறீங்க மைண்ட்லேயே அடிக்க போகிறீங்க சரியா ஸோ ஒரு புக்கோட ரேட்டு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு அப்போ டெஃபினட்டாக நஷ்டம் தான் ஒரு புக்கில் அந்த மாதிரி ஏழு புக்கில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போது இன்டூ ஏழு பண்ணுவீங்க செவனோட மல்டிப்பிளாகவும் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா லாஸ்ட் டிஜிட் ஒன் ஸோ ஒன் வரும் சரி வேணாம் நான் இதுக்கு மேலே சொல்லலை நீங்கள் எப்படி இந்த கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ண போகிறீங்க மைண்டு தான் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அதை நீங்களே மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் இஃப் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டிகல் இஸ் ருபீஸ் டூ டுவெண்ட்டி அண்ட் த ப்ராஃபிட் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தென் வாட் வில் பி த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிகல் சரியா காஸ்ட் ப்ரைஸ் டூ டுவெண்ட்டி ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா ஒன் பை ஃபைவ் அதாவது சிக்ஸ் பை ஃபைவ் ஓகேவா அப்போ எனக்கான ஆன்சர் சிக்ஸில் போகணும் ஆர் சிக்ஸோட மல்டிப்பிளாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ சிக்ஸோட மல்டிப்பிளாக என்ன இருக்குது ரெண்டு வருதா அப்போது ஃபைவ் தான் டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னா இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ் இன்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் பண்ணணும் சிக்ஸ் இன்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ இது என்னோட மைண்டு மெத்தட் தான் டீடைல் மெத்தட் என்ன ஒன்றுமே இல்லை ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதை ஃப்ராக்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஃபைவ் அஞ்சில் ஒன்று லாபம் அப்போது சிக்ஸ் பை ஃபைவ் அப்போ இந்த ஃபைவ் தான் சிபி அதுதான் உங்களுக்கு டூ டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ சிக்ஸ் என்ன கேட்குறாங்க ஸோ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பண்ணுங்கள் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ருபீஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் ஏ சம் ஆஃப் மணி பிகம்ஸ் டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் இன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் இஸ் தம் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கேட்கப்பட்ட ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் சரியா ஏதோ ஒரு மணி ஒரு அமௌண்ட் பிரின்சிபல் வட்டி எல்லாம் சேர்ந்து அசலோட வட்டி எல்லாம் சேர்ந்து அப்புறம் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மீன்ஸ் இதுல இருந்து இதுல இருந்து ஒன் இயர் தான் இல்லையா லெவன் தௌசண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் பிரின்சிபல் என்னன்னு கேட்கறேன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் ஒரே வித்தியாசம் தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் வட்டி அதே தான் நான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல வட்டிக்கு ஒரு வட்டி போடுவாங்க ஸோ அங்கே தான் நீங்க ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் இங்க ஒரு வருஷத்தோட வட்டி மட்டும் என்னன்னு அப்ப எனக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிடும் கரெக்டா ஸோ இது ஒரு முந்நூத்தி ஐம்பது பிளஸ் எழுபத்தாறு நானூத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபாய் அப்போ வட்டி வருது ஒரு வருஷ வட்டி அப்போ அஞ்சு வருஷத்து வட்டி என்னவா இருக்கும் நானூத்தி இருபத்தி ஆறு இன்டு அஞ்சு நான் பண்ணேன் அப்படின்னா ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஒன் டூ ஒன் த்ரீ ஜீரோ அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு வட்டி மட்டும் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வட்டி மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பது ரூபா அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பது ரூபா சேர்ந்த தொகை தானே இதில் இருக்கும் ஸோ இந்த பத்தாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பதில் நான் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பது ரூபா மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்போது ஜீரோ டூ ஃபைவ் எயிட் அப்போ அந்த எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபது தான் எனக்கான பிரின்சிபல் அசல் தொகை ஆப்ஷன் டி ஸோ இந்த கொஸ்டினை பேப்பர் பென்னோடையே போடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாகும் இல்லைனா தப்பு வரத்துக்கான சான்சஸ் அதிகம் கொஞ்சம் கேல்குலேட்டிவான கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி எ சம் ஆஃப் மணி பிகம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் இட் செல்ஃப் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சரி இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் ஆனுவலி ரைட் இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் வில் த சம் பிகம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் ஸோ கேள்வியில் ஒன்றுமே இல்லை மூணு வருஷத்தில் அஞ்சு மடங்கு ஆகுது அதாவது ஒரு ரூபா நீங்கள் வட்டிக்கு விட்டுருந்தீங்கன்னா அது அஞ்சு ரூபா ஆகுது மூணு வருஷத்தில் அதாவது அஞ்சு மடங்கு ஆகுது அப்போ அடுத்த மூணு வருஷத்தில் அஞ்சு இன்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஆயிடும் அப்போ அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் இருபத்தஞ்சு இன்டூ அஞ்சு நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஆயிடும் அப்போ மூணு 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 தடவை பண்ணியிருக்கீங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஆப்ஷன் இப்போ நைன் இயர்ஸில் இவங்க சொன்ன மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற ரூபாய் நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு மடங்கு ஆகும் சிம்பிள்
இப்போ மூணு வருஷத்தில் அஞ்சு மடங்கு மூணு வருஷத்தில் அஞ்சு மடங்கு மூணு வருஷத்தில் அஞ்சு மடங்குன்னு ஆகுது அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா வட்டிக்கு வட்டி போடுவாங்க அப்போ இதுக்கு அஞ்சு மடங்கு ஆயிரும் அடுத்த மூணு வருஷத்துல இதுக்கு அஞ்சு மடங்கு என்ன அஞ்சு இன்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு அடுத்த மூணு வருஷத்துல என்ன ஆகும் இதுக்கு அஞ்சு மடங்கு ஆகும் இருபத்தஞ்சு இன்டு அஞ்சு நூத்தி இருபத்தஞ்சு அப்ப இவங்க கேட்டது நூத்தி இருபத்தஞ்சு தான் இதோட நிறுத்திக்கோங்க அப்போ ஒரு மூணு வருஷம் இன்னொரு ஒரு மூணு வருஷம் இன்னொரு ஒரு மூணு வருஷம் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் இயர்ஸ் கலந்து ஒரு பையில இருக்குது எத்தனை எத்தனை இருக்கு அதை ரேஷியோல கொடுத்துருவாங்க எட்டு ரேஷியோல இருக்கு ஒரு ரேஷியோல இருக்கு அஞ்சு ரேஷியோ அதாவது ஒரு ரூபாங்கிறது எட்டு ரேஷியோல இருக்கு ரெண்டு ரூபாங்கிறது ஒரு ரேஷியோல இருக்கு அஞ்சு ரூபாங்கிறது அஞ்சு ரேஷியோல இருக்கு அப்ப அஞ்சு ரூபா காயின் எத்தனை இருக்குன்னு கேக்குறாங்க அஞ்சு ரூபா காயின் ரேஷியோல எத்தனை இருக்கு அஞ்சு அப்ப எனக்கான ஆன்சர் அஞ்சுல டிவைட் ஆகணும் இது அஞ்சுல டிவைட் ஆகுமா இல்ல அஞ்சுல டிவைட் ஆகுமா இல்ல இது அஞ்சுல டிவைட் ஆகுமா இது மட்டும் தான் ஆகும் ஆப்ஷன் சி ஏன்னா வேற எதுவுமே அஞ்சுல டிவைட் ஆகாது இது பேப்பர் பென் இல்லாம மைண்ட் மெத்தட் ஆனா இது எல்லா இடத்துலயும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது இங்க அறுபது இருக்கு சப்போஸ் இங்க ஐம்பது வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இதுவும் அஞ்சுல போகும் இதுவும் அஞ்சுல போகுமே சோ அங்க அந்த மாதிரி தப்பு வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல நார்மல் மெத்தட் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இப்போ உங்ககிட்ட எவ்வளவு ரூபா இருக்கு அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னா அதை எப்படி சொல்ல முடியும் உங்ககிட்ட எவ்வளவு ரூபா இருக்கு இன்டு அது எத்தனை காயின்ஸ் இருக்கு இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு ரூபா காயின்ஸ் பத்து இருக்கு அஞ்சு ரூபா காயின்ஸ் பத்து காயின் வச்சிருக்கீங்கன்னா அஞ்சு இன்டு பத்து அப்ப மொத்தம் உங்ககிட்ட ஐம்பது ரூபா இருக்கா அப்போ எவ்வளவு ரூபா காயின் வச்சிருக்கீங்க இன்டு அது எத்தனை காயின் இருக்கு அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் சோ அதையே நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்தனை என்ன காயின்ஸ் இருக்கு ஒரு ரூபா காயின் இருக்கு ரெண்டு ரூபா காயின் இருக்கு அஞ்சு ரூபா காயின் இருக்கு இதெல்லாம் வேல்யூ ரூபாவோட மதிப்பு இங்க எத்தனை நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ரேஷியோல கொடுத்துருக்காங்க எட்டு ரேஷியோ ஒரு ரேஷியோ அஞ்சு ரேஷியோ ஸோ என்னோட த்ராட் வந்து சரியில்லை பயங்கர ப்ராப்ளமா இருக்கு ஸோ என்னால பேசுறது போது கூட அப்பப்போ ஒரு மாதிரி அடைக்க செய்யுது அதனால வாய்ஸ்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமே சரியாயிடுவேன் அப்ப ஒரு ரூபாய் என்கிட்ட எட்டு இருக்கு அப்ப எட்டு ரூபா இது எனக்கு தெரிய இருக்கு ரேஷியோல ஒரிஜினல் வேல்யூல ரெண்டு ரூபா ஒண்ணு இருக்கு அப்ப ரெண்டு ரூபா அஞ்சு ரூபாய் அஞ்சு இருக்கு அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ரூபா அப்போ கேள்வியில எனக்கு கிடைச்சது எட்டு பிளஸ் ரெண்டு பத்து பிளஸ் இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஸோ எனக்கு இங்க கிடைச்சது முப்பத்தஞ்சு யூனிட் ரூபா இல்ல யூனிட் அவங்க இங்க கொடுத்தது நானூத்தி இருபது ரூபா ஒரிஜினலா அப்ப அந்த நானூத்தி இருபது தான் அந்த முப்பத்தஞ்சு அப்படின்னா இங்க கேட்கப்படுறதுன்னா அஞ்சு ரூபா காயின் எத்தனை இருக்கு அஞ்சு ரூபா காயின் எத்தனை ரேஷியோ இருக்கு அஞ்சு ரேஷியோ இருக்கு இன் டு ஃபைவ் ஃபைவ் செவன்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஸோ எனக்கான ஆன்சர் அறுபது ஆப்ஷன் சி ஸோ காயின் சம்ல இந்த மெத்தட் பேசிக் மெத்தட் பட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மைண்டில் அடிக்க தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பேன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போனால் யூ இஸ் டு வி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் இஸ் டு செவன் வி இஸ் டு டபிள்யூ இஸ் ஈக்வல் டு நைன் இஸ் டு செவன் இஃப் யூ இஸ் ஈக்வல் டு செவன்டி டூ தென் வேல்யூ ஆஃப் டபிள்யூ சரி ஓகே இங்க என்ன கேக்குறாங்க டபிள்யூட வேல்யூ கேக்குறாங்க இல்லையா சோ இது பேசிக்கான ரேஷியோ கொஸ்டின் இதை நீங்களே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் நான் சால்வ் பண்ணல வேணாம் நீங்களே பண்ணிருங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போனா இஃப் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் அண்ட் ஏ ஃபைவ் இஸ் என் தென் வாட் வில் பி த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் நியூ அப்சர்வேஷன்ஸ் ஏ ஒன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஏ டூ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஏ த்ரீ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஏ ஃபோர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஏ ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்க ஒரு விஷயம் கிளியராக கேட்டிருக்காங்க பட் கான்செப்ட்ல கிளியராக இருக்கிறனா கொஸ்டினா படிப்பேன் ஆப்ஷன் டி டிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் இதுல பேப்பர் அண்ட் பென் யூஸ் பண்ற வேலையே இல்லை கான்செப்ட்ல நீங்க தெளிவா இருந்தா நான் பொதுவா சொல்லியிருப்பேன் பழைய வீடியோஸ்ல கூட சொல்லியிருப்பேன் ஆவரேஜுங்கிறது கான்செப்சுவலான ஒரு சாப்டர் அதுல நீங்க நினைச்சா பேப்பர் பண்ணி இல்லாமலும் போயிட்டே இருக்கலாம் இல்ல
அஞ்சு நம்பரையும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் தனித்தனியாக பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆவரேஜ் என்ன ஆகும்னு கேட்டுக்கலாம் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட மூணு நம்பர் இருக்கு ஈஸியா ஈஸியா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சா இது உங்களுக்கு மைண்டு தான் என்கிட்ட பத்து இருபது முப்பதுன்னு மூணு நம்பர் இருக்கு மூணோட ஆவரேஜ் இருபது தான் பட் இருந்தாலும் ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மூணு நம்பரை கூட்டி டிவைடட் பை த்ரீ பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி பிளஸ் டூ ஃபிஃப்டி தேர்ட்டி பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி பிளஸ் டென் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பை த்ரீ பண்ணால் டுவெண்ட்டி தான் ஆவரேஜாக வரும் அப்போ ஆவரேஜ் என்ன இங்கே டுவெண்ட்டி இப்போனா மூணு நம்பர்லையும் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் இது எட்டாயிடும் இது பதினெட்டாயிடும் இது இருபத்தெட்டாயிரம் இப்போ இதோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறேன் ஆட் பண்ணுவீங்களா எயிட் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ரிமைனிங் டூ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பை த்ரீ ஆட் இப்போ ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் என்ன ஆகுது நியூ ஆவரேஜ் எயிட்டீன் ஆகுதா அப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள்லேருந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரேன் தனித்தனியாக ஒரு நம்பரில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களோ அதே சேஞ்சு தான் உங்களோட ஆவரேஜ்லேயும் ஆகும் தனித்தனியாக அந்த நம்பரில் நான் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ பண்ணேன் அப்போ அந்த ஆவரேஜ் ஆன இருபதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் டூ ஆகும் அப்போ இப்போ கேள்விக்கு வாங்க இதே தான் மல்டிப்ளைக்கும் இப்போ எல்லா நம்பரையும் தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பை டூ மல்டிப்ளை பை டூ மல்டிப்ளை பை டூ பண்ணிங்கனாலும் ஆவரேஜும் மல்டிப்ளை பை டூ ஆகிடும் அவ்வளோதான் அப்போது இவங்க சொன்ன மாதிரி இதோட ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு நம்பரையும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பண்ணால் அந்த ஆவரேஜ் ஆன எண்ணம் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் தான் ஆகும் அப்போ ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் டி பேப்பர் பென் இல்லாமல் நீங்கள் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இன்க்ளூடிங் த டீச்சர்ஸ் வெயிட் த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் அ குரூப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்க்ரீசஸ் பை ஒன் கேஜி இஃப் த இனிஷியல் ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் அ குரூப் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி தென் வாட் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த டீச்சர் ஸோ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜில் பேக் டு பேக் ரெண்டு கொஷின் பார்த்தோம் இல்லையா ஜிடியில் ஆவரேஜ் ரொம்ப அதிகமாக வெயிட்டேஜ் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ நான் ஏற்கனவே ஆவரேஜோட கான்செப்ட் இதுக்கு முன்னாடி எஸ்எஸ்சி வீடியோஸ்லலாம் சொன்ன மாதிரி ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க அண்ட் இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சரியா இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தனி டீச்சர் அந்த ஒரு டீச்சர் தனி இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒரு கிலோ இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த டீச்சரும் சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா மொத்தமாக ஆவரேஜ் ஒரு கிலோ ஏறு தான் அப்போது டீச்சரோட வெயிட் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆவரேஜ் அதாவது டீச்சரோட வெயிட்டு சேரும் போது ஏற்கனவே இருக்கிற ஆவரேஜ் ஏறுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சரும் சேர்றாங்க முப்பத்தி ஒரு கிலோ அதே ஆவரேஜ் இருக்குன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் கிளியராக தெரியுது டீச்சரோட வெயிட்டும் முப்பத்தி ஒரு கிலோ தான் அப்படின்னு உங்களால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் சரியா ஆனால் டீச்சர் சேர்க்கும் போது ஆவரேஜ் மொத்தமாக ஏறுது இல்லையா ஒரு கிலோ ஏறுது ஒரு கிலோ எப்படி ஏறும் எல்லாருக்குமே ஏறும் இல்லையா இந்த இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு 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 கிலோ ஏற்றுறாங்க ப்ளஸ் அவங்க சேர்ந்தா அவங்களுக்கும் இருபத்தி மூணு கிலோ அப்படிங்கிறது ஆகுமா இல்லையா ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இதுக்கு முன்னாடி ஆவரேஜ் என்னவாக இருந்தது முப்பத்தி ஒரு கிலோ இவங்க வர்றதுனால என்ன மாற்றத்தை செய்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு 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 கிலோ ஏற்றிடுறாங்க ப்ளஸ் அவங்க வேற ஒருத்தங்க ஸோ இது கூட இன்னும் இருபத்தி மூணு கிலோ அவங்க ஏற்றுவாங்க அப்போ டீச்சரோட வெயிட்டை ஐம்பத்தி நாலு கிலோ ஆப்ஷன் ஏ இது ஆவரேஜாக கான்செப்ட்சுவலாக நான் போடும்போது ஈஸியாக இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுவேன் இது என்னோட மெத்தட் மைண்ட் மெத்தட் கான்செப்ட்சுவல் மெத்தட் நார்மல் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் போட்டுவாங்க அதாவது இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் என்ன முப்பத்தி ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஒரு கிலோ ஸோ இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா முப்பது இன்ட்டூ இருபத்தி ரெண்டு அறநூற்றி அறுபது வரும் அறநூற்றி அறுபது இன்னும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு அறநூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு வந்துடும் சரியா ஸோ சிக்ஸ் எயிட்டி டூ கேஜிங்கிறது அந்த இருபத்தி ரெண்டு பேரோட மொத்தமான வெயிட்டு இவங்களும் சேரும்போது அதாவது இவங்க சேரும்போது என்ன ஆகும் ஏற்கனவே இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இவங்க சேர்ந்துட்டாங்கன்னா இருபத்தி மூணு ஆயிடும் அவங்க ஆவரேஜாக ஒரு கிலோ ஏற்றிடுறாங்க
இப்போ இருபத்தி மூணு பேருது டோட்டல் வெயிட் இது ஸோ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு முப்பத்தாறு அது ஒரு பதினெட்டு முப்பத்தாறும் பதினெட்டும் ஐம்பத்தி நாலு கிலோ ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இது கிடைக்கும் இது உங்களோட நார்மல் மெத்தட் எப்படி இருக்குது கேல்குலேஷன்லாம் அதிகமாக பண்ணுற மாதிரி கேல்குலேட்டிவாக இருக்கா ஸோ ரெண்டு மெத்தடில் எதை வேணாலும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் தப்பு இல்லை பட் மைண்டு மெத்தட் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஏ அலோன் கேன் டூ அ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் இன் சிக்ஸ் டேஸ் அண்ட் பி அலோன் கேன் டூ அ டூ த சேம் ஒர்க் இன் எயிட் டேஸ் இன் ஹவு மெனி டேஸ் கேன் போத் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் கம்ப்ளீட் த சேம் ஒர்க் ஸோ ரொம்ப ஈஸி பேசிக்கான டேரக்டான டைம் அண்ட் ஒர்க் கொஷின் இதை நான் சால்வ் பண்ண போகிறதுல கொஷின் நம்பர் போட்டு நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அனில் தீபக் அண்ட் தினேஷ் டுகெதர் கேன் கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அதாவது அனில் தீபக்கு டிஇன்னு எழுதுகிறேன் தினேஷ்க்கு டிஐன்னு எழுதுகிறேன் இவங்க சேர்ந்து முப்பத்தஞ்சு நாளில் வேலையை முடிக்கிறாங்க அனில் அண்ட் தினேஷ் மட்டும் சேர்ந்து அறுபது நாளில் வேலையை முடிக்கிறாங்கன்னா தீபக் மட்டும் தனியாக வேலை செஞ்சால் எவ்வளோ நாளில் முடிப்பார் ஸோ நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம் எல்சிஎம் எடுத்துருவோமா அதே மாதிரி எல்சிஎம் முப்பத்தஞ்சுக்கும் அறுபதுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபது தான் வரும் ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதே நம்பரை அதனால் ஈஸியாக நான் சொல்லிட்டேன் முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு அறுபது இன்ட்டு ஏழு அப்போ அமித் தீபக் தினேஷ் மூணு பேரோட எஃபிஷியன்சி பன்னெண்டு அமித் தினேஷோட எஃபிஷியன்சி மட்டும் ஏழு அப்போ இதை நான் மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு அஞ்சு கிடைக்குது அந்த அஞ்சுங்கிறது தீபக்கோட தனிப்பட்ட எஃபிஷியன்சி அதாவது தீபக்கோட ஒரு நாள் வேலை சரியா ஸோ தீபக் செய்ய வேண்டியது மொத்தம் நானூற்றி இருபது யூனிட் ஆஃப் வேலை ஒரு நாளைக்கு அவர் அஞ்சு யூனிட் வேலை பார்ப்பார் அப்படின்னா ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சார் ஸோ அவரால் எயிட்டி ஃபோர் டேஸில் தனியாக இந்த வேலையை முடிக்க முடியும் ஆப்ஷன் ஏன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் இஃப் சோனு இஸ் ட்ரைவிங் அ கார் வித் ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் தென் வாட் டைம் வில் சோனு கவர் அடிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் சரியா ஸோ எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் எனக்கு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு ஈக்குவல் ஸோ ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் இல்லை இங்கே டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட் இருக்குது ஸோ இன்டூ ஃபோர் இங்கேயும் பண்ணியிருக்காங்க இன்டூ ஃபோர் இங்கேயும் பண்ணிங்கன்னா எயிட்டின் ஃபோர் சார் செவன்டி டூ அப்போ இதெல்லாம் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்லலாம் அப்போ எனக்கான ஆன்சர் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை செவன்டி டூ ஸோ நான் அப்படி பண்ணுறேன்னா செவன்டி டூ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ ஸோ எனக்கான ஆன்சர் தேர்ட்டி நவர்ஸ் பேப்பர் பண்ணிடலாமா பட் இந்த இந்த அப்ரோச் நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கவே செய்யாது அதாவது நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்லேருந்து மீட்டர் பர் ஹவருக்கு மாத்திரமா சரி இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் சரி மீட்டர் பர் செகண்ட்லேருந்து இப்படி மாத்திரமா எயிட்டீன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் எயிட்டீன் பை ஃபைவ்னு ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் அதை நான் இன்னும் மாற்றி உங்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் உங்களுக்கு ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு ஈக்குவல் எப்பயே இதுதான் ஃபைவ் பை எயிட்டீன் எயிட்டீன் பை ஃபைவ்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் இதை நீங்கள் மைண்டில் வச்சிங்கனாலே ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அதாவது இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க அஞ்சு எப்போ இருபதாகும் இன்ட்டு நாலு பண்ணும்போது அப்போ பதினெட்டையும் இன்ட்டு நாலு பண்ணிங்கன்னா எயிட்டீன் ஃபோர் சார் செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் நான் ஏன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவருக்கு இதை மாத்திரனா எனக்கு இங்கே கிலோமீட்டரில் இருக்குது ஏன்னா அவங்க டைம் கேட்குறாங்க டைம் கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆகினா இங்கே நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே என்ன செவன்டி டூ ஸோ கேன்சல் பண்ணால் செவன்டி டூ ஒன் சார் செவன்டி டூ டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஸோ எனக்கான ஆன்சர் தேர்ட்டின் ஹவர்ஸ் ஆப்ஷன் ஸோ இப்படி தான் நான் பண்ணுவேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் ராஜேஷ் கோஸ் டு இஸ் ஆஃபீஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் கம்ஸ் பேக் டு இஸ் ஹோம் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இஃப் இட் டேக்ஸ் நைன் ஹவர்ஸ் இன் டோட்டல் தென் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஹோம் ஸோ ரொம்ப ஈஸி கொஸ்டின் ராஜேஷுங்கிற வீட்டுக்கும் ஆஃபீஸ்க்கும் போயிட்டு வராரு அப்போ என்ன அர்த்தம் இங்கே டிஸ்டன்ஸுங்கிறது சேம் இல்லையா அவர் போயிட்டு வர தூரம்ங்கிறது சேம் ஆனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா போகும்போது இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்லையும் வரும்போது இருபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்லையும் வராது இதனால் அவருக்கு மொத்தமாக ஒன்பது மணி நேரம் ஆகுது அப்படின்னா டிஸ்டன்
ஸோ என்ன பண்ண இங்கே ஒரு விஷயம் எனக்கு கிளியராக புரிஞ்சிச்சு டிஸ்டன்ஸ் சேம் போகும்போது தான் அவர் ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் போகிறாரு வரும்போது தான் அவர் ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் வராரு ஸோ அதை நீங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க் மாதிரியும் சால்வ் பண்ணலாம் அதாவது இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு ஒரு ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க இருபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு ஒரு ஸ்பீடு கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஸோ இது உங்களுக்கான ஸ்பீடு ஸ்பீடு ஸோ நீங்க டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ எடுக்கிறீங்க எல்சிஎம் தான் இல்ல இந்த ரெண்டு நம்பர் போற மாதிரி ஏதாவது டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எது வேணா எடுக்கலாம் நான் ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ எப்பயுமே ஸ்பீட இந்த பக்கம் வைங்க டிஸ்டன்ஸ் இந்த பக்கம் வைங்க இங்க கிடைக்கிறது தான் உங்களுக்கு டைம் சரியா இங்க கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு என்ன போட்டா ஹண்ட்ரடு ஃபோர் போட்டா இது டைம் டுவெண்ட்டி இன்டு என்ன போட்டா ஹண்ட்ரடு ஃபைவ் ஸோ டைம் உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு நைன் யூனிட்ஸ் ஆனா இவங்க கொடுத்துருக்கிற டைம் என்ன புரிஞ்சுதான் If the length of diagonal of a square is 10 root 2, then what will be the area of the square? So, diagonal of the square formula is what we Root 2a. That is root 2 into side. So, on the root 2a is the 10 root 2 is equal. So, root 2 root 2 cancel. A is the value of 10. That is the square of the side is 10. So, the area of the square is the area of the square. The square is the square. The side is the square. So, 10 square is 100 cm. So, paper is the pen. So, paper is the pen. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போறேன் த லென்த் பிரெத் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் அ ரூம் ஆர் டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் டுவெல் மீட்டர் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் வாட் வில் பி த லென்த் ஆஃப் லாங்கஸ்ட் ராட் தட் கேன் பி கெப்ட் இன் அதாவது ஒரு ரூம் இருக்கு அந்த ரூம்ல இருக்கிறதுலே பெரிய ராடு எவ்வளவு பெரிய ராடை வைக்கலாம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஒரு கியூபாய்டோட டயக்னல் கேட்கறாங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இல்லை கியூபாய்டோட டயக்னல் ஃபார்ம் என்னன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் லென்த் ஸ்கொயர் பிளஸ் பிரெத் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஹைட் ஸ்கொயர் அவ்வளவுதான் அப்ப ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் நீங்க பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க டேரக்ட் ஃபார்முலா மற்றதெல்லாம் எழுதக்கூடாது ஓகே டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க டுவெல் ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க இது எல்லாமே எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நான் நம்புறேன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்கொயர் என்ன ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஒன் டுவெல் ஸ்கொயர் என்ன ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் என்ன டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இதனா ஆட் பண்ணுற அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபைவ் லெவன் ரிமைனிங் ஒன் 6 plus 4, 10 plus 4, 14, minus 1. 5 plus 1, 6 plus 1. Square root of 841 on number 29 meters in Sulu. That is the option C. Next question is, the height of a cone is 16 cm and the radius of its base is 30 cm. If the rate of painting it is rupees 14 per cm square, then what will be the total cost of painting a cone from outside? So, one கோன்லாம் நீங்கள் குழப்பிக்காதீங்க ஒரு கூடாரம் போட்டிருக்காங்கன்னு வைங்க ஒரு ஷெட்டு போட்டிருக்காங்க சரியா இந்த மாதிரி ஒரு ஷெட்டு போட்டிருக்காங்க இந்த ஷெட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஷெட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ஷெட்டுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கணும் ஓகே பெயிண்ட் அடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க உள்ளே ஃபுல்லாக ஊற்றுவோமா இல்லை வெளியே சுற்றி அடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பெயிண்ட் அடிக்கிறது இல்லையா ஸோ எங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி சுற்றி கேட்குறாங்களோ அங்கெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும் தான் எந்த இடத்துல நம்ம வால்யூம் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இந்த கோன் மாதிரி இருக்கு இந்த கோன்ல ஃபுல்லா உள்ள எவ்வளவு தண்ணி ஊத்த முடியும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணணும் வால்யூம் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்க கேட்கறது பெயிண்ட் அடிக்கிறத பத்தி தான் பெயிண்ட் அடிக்கும் போது இதை சுத்தி தானே பெயிண்ட் அடிப்பீங்க வெளியே அப்ப நீங்க சிஎஸ்ஏ அதாவது கேர்ட் சப்ளை சரியா யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் நிறைய பேருக்கு வராது எந்த இடத்துல என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது ஃபார்முலா எல்லாம் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிருவாங்க ஆனா எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுதுன்னு தெரியாது ஸோ கேர்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா என்ன பை ஆர் எல்னு சொல்லுவோம் இங்க எல் எதை குழிக்குதுன்னா ஸ்லான் டைட்னு சொல்லுவாங்க எல்லுனா ஸ்லான் டைட் வேற ஒன்றும் இல்லை அதாவது இந்த ஐட்டு இந்த ஸ்லான்டிங்காக இருக்கலாம் இந்த ஐட்டு இந்த ஐட்டை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த ஐட்டு தெரியணும் அப்போ இங்கே கொடுத்துட்டாங்களா ஹைட் என்ன சிக்ஸ்டீன் ரேடியஸ் என்ன தேர்ட்டி அப்போ சிக்ஸ்டீன் கமா தேர்ட்டி ஸோ அப்போ நம்ம இது என்னன்னு சொல்லலாம் ஐபாட்டன் யூஸ்னு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த ஸ்லான் டைட்டை ஸோ நான் கேன்சல் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு எயிட் சார் ஃபிஃப்டீன் சார் கிடைக்கும் ட்ரிப்ளெட் எயிட் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் என்
அப்போ அந்த ஸ்லாண்ட் ஹைட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க கண்டுபிடிப்பீங்களா இப்போ பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ ரேடியஸ் என்ன இங்கே கொடுக்கப்பட்ட தேர்ட்டி இன்டூ ஸ்லாண்ட் ஹைட் என்ன முப்பத்தி நாலு இன்டூ இது ஒரு சென்டிமீட்டர் சம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் அப்படியே ரேட்டு கண்டுபிடிங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு பதினாலு ரூபா அப்போ இதுக்கு ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஆகும் தெரிஞ்சுக்க இந்த பதினாலு இங்கேயே போடுங்க ஸோ செவன் டூ சார் அவ்வளோதானா கொஷின் உங்களுக்கு சால்வ் ஸோ இதுக்கப்புறம் இது வெறும் கால்குலேஷன் தான் இல்லையா தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ ஸோ ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் அதாவது லாஸ்டில் ஜீரோ வரப்போது அதுக்கு முன்னாடி எயிட் வரப்போகுது கரெக்டாக ஸோ அதை நான் பண்ணேன் அப்படின்னா ஜீரோ தான் வரப்போகுது அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோர் இன்டு டூ எயிட்டி வரப்போகுது லாஸ்ட்ல ஜீரோ அதுக்கு முன்னாடி எயிட் எயிட் எங்க இருக்கு ஆப்ஷன் டி ஸோ ஃபுல்லா கூட கால்குலேட் பண்ணாம இங்க இருந்தே அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிடுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போறேன் த பார் சார்ட் ஷோஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் யூஸ்ட் இன் செவன் டிஃபரெண்ட் ஸ்வீட்ஸ் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ் அண்ட் எஸ் செவன் எஸ் அ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் த ஸ்வீட் த டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் ஸ்வீட் எஸ் ஃபோர் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜி வாட் இஸ் த குவாண்டிட்டி ஆஃப் சுகர் யூஸ்ட் இன் ஸ்வீட் எஸ் ஃபோர் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த பார் சாட்டில் ஏழு வகையான ஸ்வீட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்வீட் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க லட்டு ஜாங்கிரி ஜிலேபி சம்திங் பூந்தி மைசூர் பாக்கி ஏதாவது ஒன்று இமேஜினேஷன் அதில் அதில் எவ்வளோ சுகர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பெர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஸ்வீட்டில் மேஜராக வந்து நம்ம சுகர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதில் எஸ் ஃபோரை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் மீதி எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொத்தமாக டோட்டல் வெயிட் எஸ் ஃபோருங்கிற ஸ்வீட்டு நூற்றி ஐம்பது கிலோ இருக்குது அந்த நூற்றி ஐம்பது கிலோவில் பதினெட்டு பெர்சன்டேஜ் சுகர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த நூற்றி ஐம்பது கிலோவில் இந்த பதினெட்டு பெர்சன்டேஜை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஜீரோக்கு ஜீரோ அடிங்க ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபைவ் டூ சார் டூ நைன் சார் த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ இருபத்தேழு கேஜி சுகர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ஷன் டி கொஷினில் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை இதை ஒரு கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க இது ஒரு டிஐ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நான் போகிறேன் த கிராஃப் ஷோஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் இம்போர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்போர்ட் அதாவது இம்போர்ட் இஸ் டு எக்ஸ்போர்ட் இந்த ரேஷியோ கொடுக்கப்பட்டிருக்கான் உங்களோட கிராஃப்ல ஃபார் ஃபைவ் கன்சிக்யூட்டிவ் இயர்ஸ் அதாவது அடுத்தடுத்த வருஷம் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ஒய் ஃபைன் அஞ்சு வருஷத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபார் த இயர் ஒய் த்ரீ இஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஜீரோஸ்லாம் கூட நீங்கள் வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு மறந்துடலாம் ஜீரோலாம் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்க தருவாங்க கொஷின் என்னன்னா வாட் வில் பி த இம்போர்ட்ஸ் ஃபார் த இயர் ஒய் த்ரீ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு நான் எப்படி சொல்லலாம் எயிட் பை டென் நைன் பை டென் லெவன் பை டென் ஒன் நாட் ஃபைவ் பை டென் இந்த மாதிரி சொல்லலாமா ஒன் நாட் ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி நான் சொல்லலாமா தாராளமாக சொல்லலாம் இல்லையா ஏன்னா அவங்க இங்கே கொடுக்கப்பட்டது இம்போர்ட் இஸ் டு எக்ஸ்போர்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் நான் எழுதும் போது தான் இப்போ பாருங்களேன் இந்த ஒய் ஒன்னோட டேட்டா என்ன எயிட் இஸ் டு டென் அப்போ இந்த ஒய் டூவோட டேட்டா என்ன நைன் இஸ் டூ டென் இந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் இவங்க என்ன ஹேண்டில் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒய் த்ரீயை மட்டும் ஒய் த்ரீயோட டேட்டா என்ன ஒய் த்ரீ இம்போர்ட் லெவனு எக்ஸ்போர்ட் டென் கரெக்டாக இம்போர்ட் தானே ஃபஸ்ட்டு ஆமாம் ஒய் த்ரீயோட இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்டை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதுதான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஒய் த்ரீயோட இம்போர்ட் லெவனு எக்ஸ்போர்ட் டென் ஓகே எக்ஸ்போர்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆன் ஜீரோவெலாம் நான் விட்டுட்டேன் இந்த டென்னு தான் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஜீரோ கூட சேர்த்துக்கோங்க அப்போ இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பண்ணியிருக்காங்க அதே இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே பண்ணுங்கங்கிறது தான் கேள்வி சரியா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ லெவன் நான் பண்ணனா த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் சம்திங் ஒரு டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ ஸோ ஆப்ஷன் ஏல இருக்கு இப்படி நீங்கள் பண்ணுவோம் இல்லைனா இன்னும் விவரமா ஆன்சர் லெவனில் டிவைட் ஆகும் இதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் எதெல்லாம் லெவனில் டிவைட் ஆகும்னு பாருங்கள் லெவனோட டிவிசிபிலிட்டி ரூல் தெரியுமா ஸோ இதுதான் லெவனில் போகும
ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ லாபம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லாபம் மட்டும் அப்போ எவ்வளோ டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் லாபம் சரியா ரைட் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் லாபம் அப்படின்னு கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் லாபம் அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அதாவது ப்ராடக்டோட ரெவன்யூ இது தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்டோட விலை விலைனா என்ன அர்த்தம் அவங்க விற்கிற விலை அப்போ ப்ராஃபிட்டோட சேர்ந்து தான் இது இருக்க போகுது இல்லையா அப்போ இந்த நூத்தி இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் தான் இந்த முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி நூறு எப்பயுமே நமக்கு நம்மளோட விலை அந்த காஸ்ட் ப்ரைஸுங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தான் லாபம் சேர்ந்தது அப்படின்னா அது செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இவங்களுக்கான செலவு மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னு தெரியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கண்டுபிடிப்பீங்களா ஸோ நீங்கள் இந்த முப்பத்தி எட்டு நூறு தான் இந்த நூற்றி இருபத்தி ஏழு அப்படின்னா இந்த நூறு என்னென்னு நீங்கள் கண்டுபிடிப்போம் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இன்டூ த்ரீ போட்டிங்கன்னா இது அப்படியே டேரெக்டாக வந்துடும் அப்போ த்ரீ டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ அப்போ என்ன வருது முப்பதாயிரம் ஆப்ஷன் ஈஸியஸ்ட் கொஸ்டின் ஜிடியில லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின் டுவெண்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் எவ்வளோ ஈஸி பாருங்க ஏ பவுலர் ஹேஸ் டேக்கன் ஜீரோ த்ரீ டூ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அண்ட் டூ விக்கெட்ஸ் இன் ஃபிஃப்டீன் கான்சிக்யூட்டிவ் மேட்சஸ் அப்போ பதினஞ்சு டேட்டா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க லைனா வாட் இஸ் த மோடு மோடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா எந்த வேல்யூ மேக்சிமமா ரிப்பீட் ஆயிருக்கோ அதுதான் மோடு வேற ஒண்ணுமே இல்ல மேக்சிமம் ரிப்பீட்டட் டம் அப்ப இதுல எது மேக்சிமம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு டூ பாருங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு நாலு தடவை ரிப்பீட் ஆயிருக்கு டூ மூணு ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு தடவை தான் அஞ்சு ஒன்னு ரெண்டு மூணு மூணு தடவை தான் அப்ப எனக்கு போர் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆன இந்த டூ தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சோ ஜிடிக்கு நான் கம்ப்ளீட் செட்டு அப்படின்னு கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு நீங்கள் ஜிடி எம்டிஎஸ் இல்லை சிஜிஎல் சிஹெச்எஸ்எல் சிபிஓ என்ன ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஸ்மார்ட் அப்ரோச் அப்படிங்கிறத கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு செலெக்ஷனே மிஸ் ஆகாது ஸோ இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்